<laughs> Any reactions, questions, pre Something that can compete with what Frank was saying. My wife was enraged. I said, you know, Frank allowed. You know, Frank said that if he cannot meet both of us, mm-hmm. I, I can do it. And she said, yes. And after that, it was okay. Everything was all right. You know, we joked. Well, he said something that was uh, very uh, probably offensive or something like that. Yeah. And he said that because Frank couldn't meet both of us, he allowed me to do that. Ah. Uh, and after, after, afterwards, it was everything was fine. And yeah. 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 <laughs> well, if you are curious, I can tell you what what was it. Yeah, what? Да, что это было? Я утром проснулся и почувствовал, что как будто так вот бурный секс был. I woke up and felt as if we had had uh, sex. Yeah. Я помню, что я ложился, секса не было. And as far as I could remember, when I went to sleep, we hadn't had sex. Yeah. And I remember that I had a dream. Yeah. I was fucking an ugly girl. I was fucking an ugly girl. Yeah. <laughs> and I didn't have any kind of pollution or whatever. No, any pollution? Well, I mean, uh, ejaculation. ejaculation. Yeah, yeah, yeah. 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 Well, but I felt that I had had something. Yeah. And I said to my wife, you know, I had some strange dream, some idiotic dream. Yeah. Did you describe the dream to her? Yeah, it soon. Well, you know, I kind of, I just said to her that I fucked an ugly woman. Yeah. <laughs> and it turns out that we did have sex tonight. <laughs> oh boy, you're in trouble. Yeah. <laughs> You know, I explained that we had had this, you know, kind of therapy about beautiful women and ugly women. Yeah, yeah. Yeah, yeah. <laughs> I explained, and uh, you know, there's fruit salad, the fruit salad in my head now. Yeah, yeah, yeah. <laughs> and sh- sh- she's, uh, I-, I-, I said to her, you are nice and beautiful. Yes, right, smart. Ah, это очень умно. Yeah. Uh, when Frank was telling us about men, well, farting out there. Uh, in some fashion, uh, fashion place in Moscow, there was an old, an old man, uh, pretty stout one, and there were beautiful women around him. And when he farted, loudly. He would say, my skin is too tight for me. <laughs> and when I, I, when I close my eyes, it's, you know, cracks. Yeah, yeah. yeah. And, and everybody loved him. Yeah, yeah. Parts and all. Da, Mrs. Yeah, yeah. 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 <laughs> <laughs> Little boys practice noises that will disgust 
their sisters <laughs> or gr other girls in class. Маленькие мальчики практикуют издавать такие шумы, которые бы вызвали отвращение у их сестер или девочек в классе. They do that, take their shirt down, put their hand in their arm, and they go, and then they <laughs> make noises like a fart. Yeah, this other kinds of things, you know, belching, yeah, they do all kinds of things. Uh, uh, they do all kinds of things, belching. Yeah, they do all kinds of things. Yeah, if it's lunchtime, you know, if they try to make yeah, the girls just, ugh, disgusted. Yeah. And they can do it. Yeah. I've got a, a question to Frank. How do you know when you need to stop in that? And your provocation. In every when the time's up, I say, okay, time is up. Yeah, you mean? I'm not. I'm not asking you about time, but uh, in your provocation. Yeah, yeah. Well, you know, again, like I said uh, yesterday, the day before. Ну знаешь, как я уже говорил вчера или позавчера. Some is good, more is not necessarily better. But the client really, in effect, uh, frequently, uh, you know, tells me that non-verbally or Because they're responding. You know. They keep responding. And it may, you know, respond, uh, you know, more assertively, more claiming their own self-worth. Those five different behaviors. Там помните пять разных типов поведения, когда он ведет, начинает вести себя более ассертивно, больше говорить о своей самоценности и так далее. Or they do more and more psychosocial reality testing, you know. Или они там проходят тест на психосоциальную реальность. What's real? Real? What's crazy? Что является реальным, а что является безумием? See, how do you know when to change a subject if you're talking with a friend? Ну, как ты знаешь, что пора поменять тему, когда общаешься с другом? They give you cues. Они тебе дают. behaviors, don't you? Это называется ключи, ключи поведенческие, да? You know, they may sort of start. Their eyes may descend to half mast, you know, and half closed. Okay, their eyelids come half closed. And they start looking at their watch and shaking it and things like that. They tell you. Oh yeah, that's fascinating. Is it Thursday yet? It feels like it's going on so long. Они говорят, а да, это захватывающая тема. Уже что, четверг наступил? Ну, как бы им кажется, что это слишком долго продолжается. It's a good question, but it's. Это хороший вопрос, но. At Spamelhausen, where we do the intensive five-day intensive. In Germany, it's near, near Munich. And these are all people who've been to many. At least two, some of them have been to 12 provocative therapy workshops. And we do a lot of different things. We do uh, micro-teaching, looking at a videotape of an interview. Uh, we do they bring a patient in, a client of theirs, I see they want to always know. What's the second interview? The third interview, like in provocative therapy. So we bring a, they bring a patient in, and I see them for four days. Они приводили пациента, и мы проводили с ним сессии на протяжении трех дней. We do many exercises and stuff like that. И делали много упражнений. The group does it. Uh, and then also I split them up into two group therapies and, and in one, one this was last uh, year uh, November 98 uh, you got on this theme how do you know somebody loves you see They think, well, how do you know when to stop provoking? How do you know 
Как ты знаешь, когда прекратил вас? Как ты знаешь, что и это было? Как ты знаешь, что 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 это было? Как ты знаешь, How do you know when to stop provoking? Как вы знаете, что кто-то любит вас? Как вы знаете, что пора прекратить провокацию? Ну вот на этом семинаре Владимир. И был доктор. There was Владимир and there was the doctor Blush. Когда Фрэнк довел практически до грани, когда человек мог уже быть агрессивным. When you led the person to the edge of aggression. Агрессия? Агрессия? Ты так думаешь? Нет. 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 Я работал с враждебными, агрессивными и опасными клиентами. Well, it was sort of a mini workshop working with the dangerous clients. Some of them are dangerous. That's just. Я проводил мини семинары по работе с опасными клиентами. Некоторые из них опасны. And there are ways of dealing with them. И есть способы с ними обращаться. He just he just kind of reacted to that aggression in his dream. <laughs> well, you know, but no, Dr. Blush was a long way from, you know. No, I want to say that Dr. Krasnye, she was far away from that. It depends on what you mean by aggression. You mean somebody who is, you know, uh, answers you back, or gets irritated with you, or annoyed with you, angry with you. Виду, когда говоришь об агрессии, он реагирует на тебя как-то, он кричит на тебя, он uh, отвечает тебе чем-то. Что он делает? Раздражает. Many therapists can handle, can deal comfortably with a client who is very anxious. Вы знаете, многие, многие терапевты могут совершенно спокойно общаться с клиентом, который очень тревожный. А другие могут общаться с клиентами, которые тревожные и депрессивные, или депрессивные, или то и другое. И есть еще другие, которые могут общаться с более широким кругом пациентов, принимая их и будучи терпеливыми с ними, например, пациенты, которые тревожные, депрессивные и злые. Но лучше, конечно, чтобы злость была в прошедшем времени, чтобы они или чтобы они злились на кого-то, кто очень-очень находится, либо географически, либо в смысле времени. Uh, number three, and that some can deal with, you know, sexual feelings. Хорошо. И некоторые имеют также дело с сексуальными. As long as they were for your mother when you were age three. Да и до тех пор, пока это были чувства к твоей матери в возрасте трех лет. Or for your first love, you know, thirty-seven years ago, whatever the hell. Для твоей первой любви тридцать семь лет назад. And then others can deal with well mild feelings of irritation towards themselves from the client. И некоторые могут иметь дело также с легким чувством раздражения по отношению к ним. Not intense, not intense. Не сильным, не сильным раздражением со стороны клиента. Okay, just just. And then if the client falls in love with the therapist, well, okay, we can talk about it on a cognitive intellectual way. So, yeah. But a lot of therapists just get antsy. As are you a therapist? Ты сам терапевт? No, I'm an architect. 
An architect. The architect? Oh, well. Why am I wasting my time explaining these different things? Uh, <laughs> Then there was a page, people said, well, how do you handle, you know, in provocative therapy, how do you handle if a patient feels very sexually, you know, uh, enamored of you? Ну, некоторые меня спрашивают, а как ты заканчиваешь этот процесс, если твой пациент, допустим, сексуально очень привлечен к тебе? Briefly, then we'll take a, a break. Я очень быстро расскажу, что всегда мы рассказываем эту историю, мы потом на перерыв пойдем. Is that? Yes. That was all just what I said. Yes. Mamma mia. Это что? Все, что ты сейчас быстро сказал, это все, что я сказал. Okay. Anyway, this young woman I was. Uh, she looked like Anita Ekberg. I said at the time. I don't know what was the latest была, sex object kind of. А uh, она была женщина, которая была похожа на Аниту Ekberg. She was. She was stunning. Она была потрясающая. Uh, the word beautiful is thrown around everywhere, you know, but. Она была очень красивая, и все об этом знали. Очень смешно было наблюдать за мужчинами, когда она проходила через приемную в моем офисе. вот так на нее глазели. И один и один молодой терапевт говорит, слушай, где ты взял такую клиентку? Я сказал, поберегись, мальчик, это дело для матерого терапевта. Ей было лет 17, и она приходила раз в какой-то период времени регулярно. Problem, у нее da, 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 da. происходили какие-то изменения, потом она возвращалась, у нее была новая проблема и так далее. Anyway, so like ну и она в каком-то смысле без ума влюбилась в Фрэнка. So me, uh, и в один день она сказала мне, я сидел за столом, она сидела здесь. She said, um, и она сказала, я в любви с тобой, но я просто чек тебе. Она сказала, я влюблена в тебя, а для тебя я просто чековая книжка. Я сказал, что ты имеешь в виду? Она вот так, руки в бок. Вот так, плечи отвела. И у нее была такая грудь, там можно умереть. She said, I said, well, what are you saying? You want to have an affair with me? And she said, yes. Oh, wow. And I said, well, you, you mean right now? And she said, yes. She said, yes. And I said, yes. You mean right there on the floor? And she said, yes. And I said, yes. And I said, well, if, if we take off our clothes off, yes. I said, well, if, if we take all our clothes off, and I said, I can just see, I can just see, it's a, it's a trickle of sweat running down your right buttock, naked right buttock. And he said, if you don't take your clothes off, I just can see how the water runs down your right buttock. Three-dimensional colored holograms. Значит, прям как голограмма трехмерная. Anyway, I said, do one question. Do you scream when you come? А у меня говорит, все только один вопрос. Ты когда кончаешь, кричишь? And she said, what's that have to do with anything? А это какое отношение имеет к чему бы то ни было? I said, well, when June comes running in here because you scream. Я он говорит, ну слушай, когда Джун прибежит на твой крик. And comes and says, can I help? И скажет, могу. Will you explain it to her? Ты сможешь ей это объяснить? And she looks at me and she says, "И она смотрит на меня так. You're not gonna do it. Не, она говорит, ты не не тот человек. And here it comes. Okay, you say, well, stop provocation. No, 
There are different kinds of provocation. You understand? Ты сейчас спрашиваешь, когда остановить провокацию? Знаешь, есть разные провокации. I change my facial expression, my tone of voice, my rate of speech. А скорость речи, тон голоса. And I reached out with my left hand and put on her left forearm on the desk. Я положу руку на ее левую левую руку, которая лежала на столе. Very seriously, looking in her eyes. Очень серьезно и глядя ей в глаза. And if I did, what would you think of your old therapist Frank then? А если бы я сделал это, говорю я ей, что бы ты стала думать о старине Фред, У нее очень много всяких чувств промелькнуло на лице, и было выражение отвращения. Она говорит, я бы испытывала к тебе отвращение. Я говорю, ну и правильно. Right. Когда я обучаю группу терапевтов. Клиент. И в одной Да. Что ты делаешь, когда клиент сексуально What do you do if you are sexually attracted towards the client? Что ты делаешь, когда тебя влечет клиент? And the answer is don't. Я говорю, ответ не делай этого. Что бы ни происходило, не делай. Okay, let's take a break. Давайте перерыв. Thank you. Спасибо.